ফিল আলামিন নবীজি যিনি রাউফুর রাহিম নবী সিরাজ মনিরা নবী ইয়াসিন নবী তোহা নবী পৃথিবীর জমিনে যত নবী রাসুলে এসেছেন সকলে এবং সকল নবী রাসুলরে তার কাউমের জন্য তার উম্মতের জন্য কেঁদেছেন কিন্তু আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাকে আপনাকে এমন একটা নবীর উম্মত করে পৃথিবীর জমিনে পাঠিয়েছেন যে নবী শুধু নবীর উম্মতের জন্য কাঁদেন না কাউমের জন্য কাঁদেন না ফুরা কুল মাখলুকাতের জন্য কাঁদেন ফুরা কুল মাখলুকাতকে তোরানের জন্য নবীজি কাঁদতেছেন কাঁদতেছিলেন কাঁদতেছেন এবং কাঁদতেই থাকবেন আমরা সেই নবীর উন্মত নবীজির একটাই সবসময় চিন্তা ছিল যে উম্মতরে কিভাবে তোরানো যায় উম্মতকে কিভাবে সারানো যায় উম্মতকে কিভাবে গুনার থেকে বাঁচানো যায় এই নিয়ে আমার নবীজির সর্বসময় আল্লাহ দরবারে দরগাস্ত করতেন কান্নাকাটি করতেন এস্তেফার করতেন আমার প্রিয় নবীজি সাল্লাম দৈনিক তিনশো বার পর্যন্ত এস্তেফার করছেন আল্লাহ দরবারে পড়েছেন আমার নবীর কোনো অপরাধ নাই তারপরও কেন এত এস্তেফার পড়লেন এটা উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছে উম্মত তোমার অপরাধকে তুমি স্বীকার করে আল্লাহ দরবারে সব সময় কান্নাকাটি করবে আল্লাহ থাকবে সব সময় আমার কখন মরণ এসে যায় হায়াতের বাজার শেষ হয়ে যায় আল্লাহ দরবারে তুমি কান্নাকাটি করবে রোনা জারি করবে এস্তেফার করবে ক্ষমা চাইবে হয়তো এমন হইতে পারে তুমি এখন ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছ আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিচ্ছে একটু পরে তুমি অন্তকাল করবা তুমি জান্নাতি সুহান আল্লাহ তামান নবীজি তিনশো বার পর্যন্ত এস্তেফার ফরার কারণ কি কেন করলেন মতকে শিক্ষা দিয়ে দিলেন আমি আর আপনি এস্তেফার করতে হবে আল্লাহর কাছে নমনীয়তা করতে হবে ছোট হবে ছোট হতে হবে অত্যন্ত ছোট হইতে হবে লাজুক হতে হবে বিনয়ের সহিত আল্লাহ দরবারে কান্নাকাটি করতে হবে নিজেকে তুচ্ছ মনে করতে হবে সকল নবীর আসলে কাঁদছেন কাউমের জন্য আর আমার নবী তুল মাকলুকাতের জন্য কাঁদছেন এখনও কাঁদতেছেন আমরা আলেম আমাদের কাছ থেকে শুনতেছি প্রিয় নবীজি এখনও শেষ দায় ফরে রাব্বি হাবলিয়া উম্মাতি উম্মাতি বলে কাঁদতেছে নবীজি এই গুনাগার উম্মতের জন্য ইয়াতিম উম্মতের জন্য অসহায় উম্মতের জন্য এই জুমার নামাজটাকে অত্যন্ত একটা মূল্যবান দিন হিসাবে এবং গরিবের জন্য হজ্জের দিন হিসাবে কবুল করেছেন যারা ইমানদার তাদের জন্য সাপ্তাহিক ঈদের দিনও ঘোষণা করেছেন তাপসির জালাল আইন শরীফের মধ্যে যে একটা আনন্দের দিন যে আমি হজ করতে যাচ্ছি কোথায় আমাদের গ্রামের মসজিদে কারণ আমার এত টাকা নাই যে আমি খরচ করে সোনার মদিনায় যাইব মক্কা শরীফ গিয়ে তোয়াব করব খানায় কাবা জেয়ারা করব নবীজি রোজাতারে দাঁড়িয়ে সালাম দিব কিন্তু আমার নবীজি উম্মতকে মাহারণ করেন না আমার নবী জানেন যে উম্মতের সে আবেগটা হবে তাদের আশা থাকবে অত্যন্ত তারা আকাঙ্ক্ষিত থাকবে এই জন্য তো আল্লাহ দরবার থেকে সিনিয়ে এনে জুমার নামাজটাকে উম্মতের জন্য হজ্জার সমতুল্য করে দিয়েছেন সকল বলি সুবাহান আল্লাহ আর শুধু তাই নয় আমি আর আপনার জানি সাবিল্লাহ এমন একটা জিনিস আল্লাহ রাস্তায় দান খয়রাত করা শ্রদ্ধা করা উত্তম কাজ ভালো কাজ মানুষ মরে যখন যায় মুমুষ অবস্থায় উত্তর সিরিয়ায় শুয়ে যায় তার সকল এবাদতের দরজা বন্ধ হয়ে যায় তার এবাদত করার কোনো তফিক থাকে না ক্ষমতা থাকে না কিন্তু ওই সময় তার তিনটা দরজা খোলা থাকে আমলের দরজা এক নম্বর যেটা সেটা হলো সদ্গায়ে জারিয়া সেটা হলো কি সদ্গায়ে জারি আপনি মসজিদের মধ্যে দান করলেন এতিমখানায় দান করলেন আপনি নামাজের একটা জায়গা করে দিলেন একটা রাস্তা করে দিলেন একটা কালভার্ট করে দিলেন একটা ব্রিজ করে দিলেন একটা গাছ লাগাইলেন মসজিদে এক বস্তা চিমেট দিলেন এতিমখানার মধ্যে কোরআন শরীফ আপনি হাদিয়া দিয়ে দিলেন মাদ্রাসার মধ্যে আপনি কিতাব হাদিয়া দিয়ে দিলেন এই জিনিসগুলো পৃথিবীর জমিনে যখন চলতে থাকবে যারা কোরআন শরীফ পড়বে হাদি শরীফ পড়বে মসজিদে নামাজ পড়বে অর্থাৎ যে কাজগুলো আপনি করছেন এগুলো যারা এবাদতে লাগাইবে 
তার থেকে আপনি কবরও গেল এবারতে পার্সেন্টেজ পাইতে থাকবেন জোর বলেন সুবহান আল্লাহ এগুলো হলো সদকা কি জারিয়া আরেকটা লোন এক সন্তান আপনি হতে পারেন স্কুলের ছাত্র হতে পারেন ভার্সিটির হতে পারেন মাদ্রাসার আলেম যখন নেক সন্তান হবে আপনি ইবাদত করতে যাবেন নামাজ পড়তে যাবেন অবশ্যই আপনারা আহলে আওলাদের জন্য আব্বা মার জন্য দোয়া করবেন একটু কথা বলেন করব না সে যে হোক আপনারা একটু কথা বলেন নামাজ দিয়েন মাথার একটু উপরের দিকে উড়িয়ে রাখেন নিচে দিকে আর কত দিবেন তো নেক আমল করতে থাকলে আপনিও পেতে থাকবেন আর নেক সন্তান হলে সে অবশ্যই ইবাদত করবে পাশাপাশি আপনার জন্য দোয়া করবে রাব্বির হামহুমা কামা রব্বা ইয়ানি সগিরা বলে দোয়া করবে প্রতিবেশীর জন্য দোয়া করবে কবর জেয়ারা করবে এমন নয় যে নেক সন্তান শুধু আলেম হবে হাফেজ হবে মুক্তি হবে মাওলানা হবে না যদি আমলে চলে করুন না এমন তো লোক আছে মাদ্রাসায় পড়াইছে নামাজ পড়ে না আব্বা মার জন্য দোয়া করে না এরম আছে না অথচ ছেলেটা কি হাফেজ বা মাওলানা আরেকটা ছেলে স্কুলে পড়ে বার্সিডিত পড়ে কলেজে পড়ে পাঁচ উক্ত নামাজ পড়ছে দাঁড়িয়ে রাখছে টুপি মাথায় দিয়ে চলে এই যে তার আখলাক নবীর সুন্নাত তার মাথায় এবং মুখের মধ্যে তার দাঁড়ি প্রতিবেশী অন্য একটা ছেলে দেখলো তার সমানে চিন্তা করবো যে আমিও দাঁড়িটা রাখি আমিও টুপি ডাফরি নামাজের সময় হলে উনি মসজিদে চলে যাইব তার পাশের বন্ধু বলবো যে আমিও মসজিদে চলে যাই এত হলো সর সঙ্গে স্বর্গবাস ভালো লোকের সাথে চলা সৎ তো নেক সন্তান সদগায় জারিয়া নেক সন্তান আরেকটা হলো উপকারি এলেম যদি আপনি উপকারী কোনো এলেম আজকে এলেম সম্পর্কে আলোচনা যদি আপনি উপকারী এমন কোনো বিদ্যা পৃথিবীর জমিনে শিক্ষা দিয়ে যান যেমন সাপোজ আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি সকালবেলার যে একটা মুক্ত বাসে একটু কথা বলেন সকালবেলার একটা মুক্ত বাসে না সেখানে কি শিক্ষা দিছে আমাকে আপনাকে কোরআন শরীফ শিক্ষা দিচ্ছে কিভাবে অজু করব সেটা শিক্ষা দিছে আমাদের ওস্তাদজি সকালবেলা মুক্ত হবে এবং সুরা পাতিয়া শরীফ আউজুবিল্লা বিসমিল্লা শরীফ থেকে শুরু করে সুরা পাতিয়া শরীফ থেকে আপনাকে কমপক্ষে দশটা সুরা শিক্ষা দিয়েছে সুরা ফিল পর্যন্ত যাতে কেন দিয়েছে যে আমি আর আপনি দুনিয়ার জমিনে থাকতে হলে বেশি তো পড়ালেখা করতে পারবো না এমন একটা সময় দেশে গেছে গরিব মানুষ আমরা ছিলাম কেউ গেছে না এক পয়সা আধা পয়সা পাঁচ পয়সা বদলি গেছেন এখন একটা লোকে সা খাইতে যে খরচটা হয় পাঁচ টাকা আমি শুনছি নাকি এক মাস কর্ম করে এক মাস বদলি দিয়ে পাঁচ টাকা একসাথে করতে পারে না সুবাহান আল্লাহ কত কষ্ট তারা করছে কত পরিশ্রম তারা করছে আমাদের পূর্বপুরুষ এই যে মসজিদের জায়গাটা দিয়ে গেছে তিনি কিন্তু কবরের মধ্যে তার একটা ছেলে সন্তান যদি ওনার জন্য দোয়া না করে কিচ্ছু হবে না তিনি এমন কাজ করে গেছেন এই যে মসজিদরা জায়গাটা দিয়ে গেছেন যত দিন এখানে নেক আমল চলতে থাকবে সে তার কবর থেকে সদ্গা জারি হিসেবে পাইতে থাকবে জোর বলুন সোহান আল্লাহ এমন এবাদত করে গেছে এমন বিজনেস ব্যবসা তিনি করে গেছেন আর দুনিয়া মাজরাতুল আখেরা আখেরাতের বিজনেস ব্যবসার দোকান তিনি খুলে দিয়ে গেছেন আমার ভাইয়েরা বাবরা ব্যবসারও আবার কিছু লাইন আছে কেন আমি আর আপনি জানি সঠিক হক রাস্তায় যদি আমি আর আপনি বিজনেস না করতে পারি আখেরাতের ব্যবসা না করতে পারি তাহলে সঠিক এবাদত না করতে পারি তাহলে সেটার উপহার আমি আর প্রতিদান আপনি পাব না কেন যারা নাকি নবী উলির বিদেশি যাকে বলি আমরা দুশ্মনে রাসুল বা দুশ্মনে ওলি আল্লাহ সেখানে কিন্তু রাসুলের দুশ্মনী শিক্ষা দেওয়া হবে আপনি বুঝা শুনে দান সদ্গা করতে হবে কিন্তু আমার কথা বুঝেন তো যেখানে দুই নম্বর ওষুধ বেসবে ওই দোকানে ঢুকলে ওষুধ আপনি দুই নম্বর টাই ভাইবেন এটা একবারে একশো একশো একটু কথা বলেন না আপনারা কি আমার কথা ঠিক না যেখানে দুই নম্বর ওষুধ বেসবে দুই নম্বরই চলবে ওইখানে গেলে আপনি এক নম্বর কোনো কিছুর আশা করতে পারেন না তাইলে আপনার রাসুলের সাথে তারা দুশ্মনী করবে অলিয়াল্লার সাথে দুশ্মনী করবে ওইখানে যদি তাদেরকে আপনার সহযোগিতা করেন তারা দুশ্মনী করার কারণে যে অফরাদ্রা হবে সেটার আপনি অংশীদার হয়ে গেলেন কথা বুঝতে পারছেন তো কেন ভালো কাজে অংশীদার হলে ভালো সোয়াব পাইবেন খারাপ কাজেও আপনি যদি কোনো অংশীদার হন সেটার প্রতি তারা অবশ্যই আপনি পাইবেন সেটা হলো অপরাধ গুণা কেন অন্যায় কাজে অপরাধ কাজে আপনি তাকে কি করছেন সহযোগিতা করেছেন সেটার জন্য আপনি ভুক্তভোগী হইতে হবে ভালো কাজের দ্বারা যেভাবে পান ঠিক খারাপ পারো সেইভাবে আপনি পাবেন কিন্তু কোন জায়গায় দান করবেন সেটা আমি আর আপনি বুঝতে হবে আমার কথা কি আপনারা বুঝতে পারতেছেন আমি আর আপনি অবশ্যই বুঝতে হবে বাইরা বাবারা আমাদের পূর্বপুরুষ তারা মসজিদটা দিয়ে গেছে জায়গা দিয়ে গেছে 
সদগা জারি হিসাবে এখন পাইতেছে পাইতেছে না এই যে মুক্তবের বেলা মুক্তবের মধ্যে আমাদের উস্তাদজিরা নামাজ শিক্ষা দিয়েছে কিভাবে ওযু করব শিক্ষা দিয়েছে কিভাবে মার সাথে আচরণ করব হ্যাঁ কি মসজিদে কিভাবে ঢুকব বাথরুমে গেলে ইবাদত আছে নি কোন ফাও আগে দিতে হবে কোন দোয়াটা পড়তে হবে পর্সাবখানার মধ্যে কিছু আসেনি ওইখানে ইবাদত আছে নি কিভাবে চলতে হবে এই যে মুরুব্বিদেরকে দেখলে সালাম দিতে হবে এই শিক্ষাগুলো আমার আপনার প্রয়োজন ছিল এই জন্য মুক্তবের মধ্যে দিয়েছে কেন একটা লোক পৃথিবীর জমিনে চলতে হলে আর কিছু না হোক কমপক্ষে পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়তে হবে একটু কথা বলেন পাঁচটা কালেমা শরীফ জানা থাকতে হবে আপনারা কি আমার কথা বুঝেন নাও একটু আওয়াজ দিয়েন কি আপনাকে স্মরণ করে নাই কোনো আওয়াজ না দিলে তো আমি আপনাদের দেশের সন্তান ইউটিউবের মধ্যে তো সারা পৃথিবীর জমিনে এই জিনিসটা যাইব আমি আজকে আমার দেশের মসজিদে জুমার নামাজ পড়ানোর জন্য আসছি আমি হাতিয়া সন্দীপ থেকে আসছি গতকাল ঠান্ডা লাগছে আপনারা দেখতেছেন হাতিয়া সন্দীপ প্রোগ্রাম ছিল লং সিস্টেমে আরও যাইতে হয়েছে ঠান্ডায় অবস্থা অন্যরকম তারপর আমি ওয়াদা দিয়েছি আজকে আসবো সেই জন্য আসছি যে প্রতিবেশীরও একটা হক আছে কি বলেন আছে না প্রতিবেশীরও একটা হক আছে আপনারা জানেন আমার দয়াল নবীজি জগদিন মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে মদিনার শরীফের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন আমার প্রিয় নবীজি ছিলেন এমনভাবে কান্না করছেন কেন আমি আর আপনি অনেক সময় একটা বিলের শরীফে ফুরি একটা গজল বলি মক্কা সেরে দয়াল নবীজি যেদিন মদিনাতে যান জন্মভূমির মায়ায় নবীজি বারে বারে ফিরে চান আর কানছেন সুখের পানি পেলে সুমর কর পানি ফেলে আল্লাহ এটাই ছিল আমার সেই আগমনের স্থান জন্মস্থান আজকে দেশের লোকে আমাকে এত কষ্ট দিল আমার কোনো কষ্ট নাই আঘাত নাই সবচেয়ে বড় আঘাত পাইতেছি আমি রাসুল যে আমার জন্মভূমিটা সেরে এখন যাইতে হয়েছে তাহলে জন্মভূমির একটা মায়া কথা বলেন না আমার মাতা লাভতেছেন সবাই মায়া আসে নি জন্মভূমির অবশ্যই একটা মায়া আছে সেই জন্য আসছি এই জন্য আসছি যে আপনাদের সাথে আমার একটু কথা বলার অত দরকার আছে প্রতিবেশীর কেন সবাই তো জুমার নামাজের মধ্যে আজকে আর সচর আচর পাওয়া যাবে এইভাবে কিন্তু হাঁটা উঠার মধ্যে পাওয়া যায় না সেই জন্য আসলাম এটি কথা বলার জন্য মুক্তবের মধ্যে হুজুর আমাকে আপনাকে শিক্ষা দিচ্ছে এই যে একটা উপকারী এলেন এখন আমাদের ওস্তাদজি বেশি আছে যারা আমাদেরকে সকালবেলা মুক্তবে পড়াইছে যেমন আমাদের টেগুরার হুজুর এটি কথা বলেন আসেনি এই যে তিনি একটা ব্যবসা করে গেলেন আখেরাতের কতগুলো ছেলের কোরআন শরীফ শিক্ষা দিছে নামাজ শিক্ষা দিছে আদব লেহা শিষ্টাচার নম্রতা ভদ্রতা শিক্ষা দিছে যতদিন পৃথিবীর জমিনে উনি আসে দু আদব হাইতে আসে ওনার অ্যাকাউন্টে কিন্তু জমা হইতেছে যিনি কোরআন শরীফটা খুললে ফলল ওনার অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যাইতেছে নামাজটা যিনি কত সুন্দরভাবে দেখতাম ব্যাত নিয়া দাঁড়াইয়া এভাবে নিয়োগ করো এভাবে দাঁড়াও হুজুরের সামনে দাঁড়াই আঙ্গুরে নামাজ শিক্ষা দিত কেউ দিছে না ভাই এই যে দিছে আর আপনি এখন করতেছেন এটার পার্সেন্টেজ কিন্তু উনি পাইতেছে এই একটা উপকারী এলামের কথাটা বললাম তিনটে সদ্গায় জারিয়া এক নাম্বারে হলো আপনার আমলের দরজা সব বন্ধ হয়ে যাবে মৃত্যুর সময় কিন্তু তিনটে দরজা খোলা থাকবে একটা হলো সদ্গায় জারিয়া আরেকটা হলো নেক সন্তান তিন নাম্বারে হলো উপকারী কোনো এলেন এই যে দেখেন তিনি যে তসবিটা গাইতে গেল সরাডা বা আমাদের লেঙ্গামারি ওস্তাদ জি হুজুর সারাডা পৃথিবীর জমিনে বাংলাদেশে ওনার কত হাজার হাজার ছাত্র আছে নাই কথা বলেন না আসেনি ওনার ছেলেরাও তো আলেম আছে যদিও কিছু না করে ওর ছেলেরা যদি ওনার জন্য কিছু নাও করে সারা বাংলাদেশে প্রত্যেকটি আলেমে কিন্তু ওনার ওস্তাদের জন্য দোয়া করতেছে সুবাহান আল্লাহ করতেছে না অবশ্যই করতেছে এটা হলো উপকারী এলাম তিনটা জিনিস তো আমি আর আপনার দান শ্রদ্ধা করব কিন্তু কোন জায়গায় করলে আমার আপনার সবচেয়ে বেশি উপকার হবে সেটা অবশ্যই আমি আর আপনার বুঝতে হবে কেন নিজের বুঝটাকে নিজে করতে হবে দান করলেই হবে না দান করলেই নামাজও দ্বারাই আপনি রুকু সেজদা দিচ্ছেন তার তারতিব ঠিক রাখলেন না নিয়ম ঠিক রাখলেন না এখানে একটা আদব আছে কেন আপনারা জানেন নবীজির হাদিস শরীফ লা সালাতা ইল্লা বিল হুজুরিল কার আপনার নামাজ হবে না হুজুরি কলব ব্যতীত জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ হুজুরি কলব করে আপনি এক নম্বরে যখন নামাজে দাঁড়াবেন ওই জায়গাটা পবিত্র হতে হবে আপনার শরীরটা পবিত্র হতে হবে এবং আপনি সতর ডাকতে হবে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াইতে হবে নামাজের নিয়ত করতে হবে এবং ওয়াক্ত মতন নামাজ আদায় করতে হবে এই জন্য পাস ওয়াক্তে পাস পরস পাস ওয়াক্তে কি কাওয়াজ দিয়েন পাস ওয়াক্তে পাস পরস আপনি এগুলো বুঝতে হবে জানতে হবে আপনি মনে করেন না রুকু সেজদা দিয়ে নিলে আপনার সব হয়ে যাবে না দান করলে খালি সব হয়ে যাবো না কখনো না আপনি বুঝে শুনে 
আপনারা জানেন যে নামাজ হলো মুমিনের জন্য মেরাজ মুমিনের জন্য কি মেরাজ মেরাজ জন্য ईमानদারের জন্য তাহলে নামাজটা হুজুরি কলবে পড়তে হবে আমার নবীর ভিতরে মিথ্যা কথা ছিল না আমার নবীর কাছে সুদ খাওয়া ছিল না আমার নবীর কাছে কখনো পরের হক খাওয়া ছিল না আমার নবী কোনোদিন মারে বাবারে কষ্ট দেয় না আমার নবী কোনোদিন প্রতিবেশীর মনে আঘাত দেয় না আমার নবীজির কাছে মিথ্যা কোনো আচরণ ছিল না আমার নবীর কাছে সগলগুরি ছিল না আমার নবীর কাছে মুনাফিকি ছিল না কি ওইগুলা কি ছিল আপনারা কথা বলেন ছিল তো এইগুলা জাহিরে আমি আর আপনার নামাজে দাঁড়াইতে হবে হুজুর কালব কি এত সোজা বোর সুদ বাটপারি চিটারি রাহানানি আমার রাসূলের কাছে এখানে একটা সেখানে লাগানো জগরা লাগিয়ে দেওয়া এটা কিন্তু আমার নবীর কাছে ছিল না নেট ইন ক্লিন হয়ে আপনি নামাজের মধ্যে যখন দাঁড়াইবেন তখন এই নামাজটা হবে মুমিনের জন্য মেরাজ জোর জোর বলেন সুবহানাল্লাহ আর মেরাজ শরীফ শব্দের অর্থ আপনারা জানেন আল্লাহর সাথে দিদার করা কার সাথে দিদার করা আল্লাহর সাথে দিদার করা আপনি যদিও আল্লাহকে না দেখেন বিশ্বাস করতে হবে যে আমি আল্লাহর কুদরতি কদমের মধ্যে কদম বরকতের মধ্যে সেজদা দিচ্ছি আর যখন এই আকীদা নিয়ে আপনি সেজদা দিবেন আপনার তখনই আল্লাহর দরবারে নবীজির দরবারে মেরাজ লেখা হয়ে যাইব কি হয়ে যাইব ওই নামাজটা সেজদা না কি হইব মেরাজ হবে কিন্তু আমার আপনার আকীদা ঠিক থাকতে হবে আখলাক ঠিক থাকতে হবে কথা ঠিক থাকতে হবে চরিত্র ঠিক থাকতে হবে খাওয়া দাওয়া ঠিক থাকতে হবে মিথ্যা থাকতে হবে সুদ ছাড়তে হবে গোর ছাড়তে হবে সুগলগিরি ছাড়তে হবে মুনাফিকি ছাড়তে হবে এইগুলা সেরে যখন নামাজে যাইবেন তখন আল্লাহর কোরআনের ডিগলার ইন্না সলাতা তানহা আনিল ফাইসে ওয়াল মুনকার নিশ্চয় যেই ব্যক্তি নামাজ কায়েম করবে যেই ব্যক্তি নামাজ আদায় করবে ওই নামাজ স্বর্ণওয়ালা ব্যক্তিকে ওই নামাজ কায়েম করনওয়ালা ব্যক্তিকে নামাজে হাতে ধরিয়া পৃথিবীর সকল বেফাসা অশ্লীল খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবো নামাজে জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ কে ফিরিয়ে রাখবো নামাজে একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন কে ফিরিয়ে রাখবো নামাজে জবান খুলে আওয়াজ দেন সবাই কে ফিরিয়ে রাখবো তাহলে বোঝা গেল নামাজের হাত আছে নামাজের সোপ নামাজের মুখ আছে নামাজের চলার ক্ষমতা আছে কেন আপনাকে ফিরিয়ে রাখবো নামাজে বলবো যে তুমি মিথ্যা কথা মিথ্যা সাক্ষী দিতে যাইতেছ যাই না তুমি না নামাজ সোর আল্লাহর সাথে মেরাজ করো সোমান আল্লাহ বলবেন না তুমি সুদের ব্যবসা করতে যাইতেছো যাইও না তুমি আল্লাহর সাথে মেরাজ করতেছ নামাজ পড়তেছ তুমি বড় হোক নষ্ট করতে যাইতেছো একটা কদমও দিও না নামাজে আপনাকে ফিরিয়ে রাখবে কে ফিরিয়ে রাখবে আওয়াজ করে বলুন ফিরিয়ে রাখবো কে তাইলে এখন সুদও খাইতেছি আমি গুসো খাইতেছি আমি ফরের হকও খাইতেছি আমি মিথ্যা কথা বলতেছি আমি সুগল খুঁড়িও আমার ভিতরে আছে মুনাফিকিও আছে মারে বাদ দেয় না বাবারে বাদ দেয় না প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর আচরণ করি না আমার ভিতরে সকল কিছু আছে আবার নামাজও ফরি তাইলে বোঝা গেল আমার নামাজটা আল্লাহর দরবারে কবুল হইতেছে না কথা বলেন ঠিক কিনা যদি কবুল হইত নামাজে আমারে বাধা দিত সুদ খাইও না যদি আমার নামাজ কবুল হইত নামাজে বাধা দিত ফরের হক খাইও না যদি আমার নামাজ হইত নামাজে বাধা দিত মিথ্যা কথা জবান দিয়া বইল না কেন একটা মিথ্যা কথা যখন বলে নবীর উম্মতে মাথায় টুফি লাগাইয়া মুখে দাঁড়ি লাগাইয়া মিথ্যা কথাটার এমন একটা দুর্গন্ধ তার জবান থেকে মুখ থেকে বাহির হয় আল্লাহর রকমতের ফেরেস তারা ওই ব্যক্তির কাছে থাকতে পারে না এক মাইল দূরে যাইয়া দাঁড়াইয়া ওই ব্যক্তির দিকে তাকাইয়া চায় কেন এত দুর্গন্ধ তার জবান থেকে বাহির হয় বলুন না হজুবিল্লাহ কি বললে মিথ্যা কথা বললে এমন একটা দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় এক মাইল দূরে ফেরেস তায় একটা দৌড় দেয় এক মাইল দূরে যাইয়া দাঁড়ায় দাঁড়াইয়া ফিরে আসে আরে করলি কি আরে তুই কাজটা করলি কি কেন এই নবী তো কখনো মিথ্যা কথা বলে না নবীর দাঁড়িটাতে তুই রাখছো এই নবী তো মিথ্যা কথা বলে না নবীর তুরিটা তুফিটাতে তুমি ভরছো নবী তো মিথ্যা কথা বলে না নবীর ফাঁকড়িটাতে তুমি ভরছো নবী তো মিথ্যা কথা বলে না নবীর মেসোয়াক তুমি করছো নবী তো মিথ্যা কথা বলে না নবীর জুব্বা ফা ফাঞ্জাবিটা তুমি ফরসো নবী তো মিথ্যা কথা বলে না নবী যেভাবে রুক্ষ দিছে তুমিও দিছো নবী মিথ্যা কথা বলে না নবী যেভাবে সেজদা দিছে তুমিও দিচ্ছ কিন্তু কাজটা করতেছো কি কাজে দেখেছে তো এক নম্বর কিন্তু কাজ করতেছো কি সব কি আপনারা কথা বুঝেন না আমার দেখাইতে আসি এক নম্বর কাজে করতেছি কি দুই নম্বর ভেজাল কেন আমাকে আপনাকে নামাজে ফিরিয়ে রাখছে না এবার বুঝছেন তো 
আল্লাহর কোরআন সত্য না মিথ্যা সত্য বাবা আমি আতিয়া সুন্দীপ থেকে এসেছি আমার গলা বইয়ে গেছে বুঝছেন তো আমরা সবাই দেশের লোক এজন্য একটু কথা বলি নামাজে আপনারে কেন ফ্রি রাখতেছে না নামাজে কেন তাসির হইতেছে না তার কারণ তাসির না হওয়ার কারণ হইল আপনাকে বলছে সেলু মেশিন স্টার্ট দিতেন ডিজেল দিয়া না আপনি ঢুকে দিবেন কেরাসি এই কথা বলেন কি ঢুকাইছেন আমার ভাষা মনে না রা বুঝেন না এতগুলা লোক একটা মানুষ আওয়াজ দেনা মুখ বুঝে বই রেছে লাগো মেরা ফিডা মো দিছে আরে সেলু মেশিন এর ভিতরে ঢুকানোর কথা ছিল কি ডিজেল আপনারা ঢুকাইছেন কি কেরাসি অন মেশিন স্টার্ট লয় না এটা যা যা হওয়ার কথা ছিল তা হয় না আমার নামাজে তাসির হওয়ার কথা ছিল তাসির হয় না কারণ হইল আমার আপনার ভিতরে যা আছে খারাপই সব ঢুকাইয়া বডিডারে তরু তাজা করছে কিন্তু অন্তরের কলবের যে হৃদয়ের একটা খানা আছে ওই খানাটা আমার আপনি দিতেছি না এই জন্য যা খারাপ করি সব মনে করি আমি সব ভালা করতে আছি সব কি মনে করতে আছি সব ভালো করতে আছি আমি আর আপনি মনে করতেছি না আমার দেশের ভাইয়েরা প্রতিবেশী ভাই রাগ করবেন না আপনারা জানেন যে নামাজ আমার আপনার কেন তাসির হইতেছে না আমরা তো নামাজের কথা বলতেছি বিরাশি বার সে নামাজের জন্য তাকিদ দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমার আপনার এখনো খবর নাই নিজে শুয়া গুম যাই ছেলে মেয়ে স্ত্রী পুত্র সবাই শুয়া গুম যায় কেউ কারোর ডাক দেয় না কেউ আমার কথা কি রাগ করেননি আপনারা নামাজে কেন তাসির হবে না তাহলে কি আল্লাহর কোরআন সত্য না মিথ্যা তাহলে আমি আর আপনি মিথ্যা ওই নামাজই মিথ্যা যে নামাজে ভরছে সুদো খাইছে নামাজে ভরছে মিশা কথা বলছে নামাজে ভরছে সুদো খাইতে গুসো খাইতেছে নামাজে ভরতেছে ফরে রক খাইতেছে নামাজে ভরতেছে সুগুল গুরি করতেছে নামাজে ভরতেছে মুনাফিকি করতেছে নামাজে ভরতেছে লাল ঠেলতেছে নামাজে করতেছে যা আছে সব দুই নম্বর করতেছে এই জন্য নামাজ শরীর ঠিকে দেখা যায় জিনিসটা এক নম্বর করতেছি আমার ভিতরে সব দুই নম্বর এই জন্য নামাজে তাসিরও হয় না আর নামাজে আমার আপনার খারাপ কাজ থেকে ফিরেই হ सठीक नाम आलम देखते जिज्ञास करना हजुर की रुकु करब से करब हजू सारा तो नाम এগুলো জিজ্ঞাস না করে দুনিয়ার আগ কথা লইয়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দেয় ঝগড়া সৃষ্টি করে দেয় মারামারির সৃষ্টি করে দেয় কেউ আমার কথা কি আপনারা রাগ করেন দুশোর পরে নাল্লা একটু কথা যদি আমার আপনি চিন্তা করি প্রতিবেশীর চলার মধ্যে কিছু হক আছে হক আছে নি একটা অপরাধ আমার সাথে একজনে করলো আমি যদি ওনাকে ক্ষমা করে দেই আল্লাহ রাসুল বলছেন এবং আল্লাহর ঘোষণা আল্লাহ বলছেন আমার ওই বান্দাকে নবী বলছেন আমার ওই উম্মতকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবে বলুন সুবাহান আল্লাহ কিন্তু আমি আর আপনি যদি অহংকারটা একটু ভুলে যাই লোভটা একটু ভুলে যাই লালসাটা একটু ভুলে যাই আমার যে কামিত্ব আছে যে সে একটা অপরাধ করছে আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম সে একটা ভুল করছে আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম সে আমার সাথে একটা অপরাধ করছে আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এই জিনিসগুলো যদি আমার আপনার ভিতরে থাকে ইনশাল্লাহ আমার মধ্যে আপনার মধ্যে কখনো ঝগড়া হবে আপনি আমাকে একটা গালি দিছেন আমি দিলাম না আপনি আমাকে একটা থাপ্পড় মারছেন আমি আপনাকে মারলাম না আপনি আমাকে আব্বাম মাতুল একটা গালি দিলেন আমি আপনাকে পরবর্তীতে সেটা বুঝিয়ে দিব যে দেখো ভাইজান আপনি যে আমাকে গালিটা দিছেন এই গালিটা কিন্তু আমার উপরে আসে নাই যেভাবে ওয়ালে বল মারলে আবার আপনার কাছে ফিরে যায় রিটার্ন ব্যাক করে পুনরায় তো দুর্বে গালিটা আপনার আব্বাম্মার উপরে ভরছে এটা নবীর হাদিস এটা কার হাদিস আমার দয়াল নবীজির হাদিস শরীফ প্রতিবেশীদের সাথে চলতে গেলে অনেক সময় অনেক কিছু হয় কিন্তু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে যখন দেখব আমাদের সমাজ সুন্দরভাবে চলবে আমাদের সমাজ কিভাবে চলবে সুন্দরভাবে বিশৃঙ্খলা হবে না আমরা কারোর সাথে ঝগড়াতে লিপ্ত হব না আমরা প্রতিবেশী চানসার গ্রামের প্রত্যেকটা লোক আমরা বাই বাই ঠিক আছে না উত্তর ভাড়া নাই দক্ষিণ ভাড়া নাই পূর্ব ভাড়া নাই পশ্চিম ভাড়া নাই মাছ ভাড়া নাই আমরা সকলে বাই পাই ওনাদের ভালো কাজে আমরা সহযোগিতা করব ওনারাও আমাদের ভালো কাজে সহযোগিতা করব ওনারা কোনো ভালো কাজ করলে আমরা শরিক হব আমরা কোনো ভালো কাজ করলে ওনারা শরিক হবে আমরা ওনাদেরকে ভালো কাজের জন্য ডাকব ওনারাও আমাদেরকে ভালো কাজের জন্য কি করবে ডাকবে আমরা হিংসা বিদ্বেষ এগুলো ভুলে গিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে 
আমরা নামাজ আদায় করব সমাজে চলব কি আমার কথা কি আপনার একমত আছেন নি কারণ এই জন্য তো নামাজ জামাতের সহিত নামাজটা পড়ার বিধান আল্লাহর রাসূল রাখছেন কেন মসজিদের ভিতরে যখন ঢুকবেন কারো সাথে আপনার দ্বন্দ্ব থাকবে না গত কাল আমার সাথে আপনার সাথে ঝগড়া হয়েছে মারামারি যখন দেখছি যে ডান দিকে আপনি দাঁড়াইছেন কোনো হিংসা নেই মসজিদে কোনো কথা বলা যাবে উনি আমার ভাই এখন উনি আমার কি যদি ওনার সাথে ঝগড়া হয়েছে একশো মানে কাঁধে কাঁধ মিলে নামাজ আদায় করব এটা হলো মুসলমানদের কাতার ইমানদারের কাতার মুসলমানের ল মুসলমানের আইন প্রতিবেশীর সাথে চলতে গেলে অনেক কিছু হয় কিন্তু ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতে হবে মানবতা থাকতে হবে ভিতরে স্নেহ থাকতে হবে মোহাব্বত থাকতে হবে আদব থাকতে হবে শিষ্টাচার থাকতে হবে নম্রতা থাকতে হবে ভদ্রতা থাকতে হবে সুবাহান আল্লাহ আপনারা জানেন আমার নবীজির সময় অনেক ঘটনা হয়েছে আমাদের যে মাঝাব মাজাবের ইমাম হজরত আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাই সাইর মাজাবের শ্রেষ্ঠ ইমাম তো ওনার একজন প্রতিবেশী ছিল এই কথাটা বলে আমি শেষ করে দিচ্ছি ওনার একজন প্রতিবেশী ছিল উনি ওনাকে অত্যন্ত কষ্ট দিত কথাটা খেয়াল করেন ওনাকে অত্যন্ত কষ্ট দিত যুবক ভাইয়েরও বলছি সবাই এক কথাটা খেয়াল করেন অত্যন্ত কষ্ট দিত উনি যে বলতো যে ভাইজান আপনি যে কাজটা করেন আমার তো একটু ক্ষতি হয় লেখা ফরায় বা মাসলা মাসাল বুঝার জন্য আপনি দয়া করে এগুলো একটু সারেন না বা এইভাবে একটু সেভ করেন না বললো যে আমার টামি করি আপনার টামনে করেন তিনি কিন্তু মনে কষ্ট নেন না রাগ নেন না কতটা খেয়াল করেন অনেকবার ওনাকে বলছে উনি ঢোল ডগর বাজাইত কি বাজাইত ঢোল ডগর ভাজাইতো ওনার এবাদতে সমস্যা হইতো আপনার তো আপনি করেন তবে সেভে করতে হবে কথা বুঝেন তো আপনি তার কারণ আপনার কবর কিন্তু আমি যাব না কিন্তু হক হক কথাগুলো আমার বলার দরকার এবাদতার কথাগুলো আমি আপনাকে বলার দরকার সঠিক কথাগুলো আপনাকে বলার দরকার না করলে সেটা আপনার ব্যাপার কেউ ঠিক আছে না কেন আপনারা জানেন পরিচিত অপরিচিত সবাই সাথে সালাম দিবেন আমাদের ল্যাংরামুরির উস্তাদের অভ্যাস কি ছিল আগে দেখছে সালাম দিয়ে দিছে বড় বুঝি না ছোট বুঝি না জিজ্ঞেস করলাম হজুর আপনি আগে সালাম দিলেন আমাদের তো এরে ছিলাম আগে দেওয়ার জন্য বললো যে রে হাদিসটা তো আমি নুসে পড়ছি আমি হাদিস শরীফটা পড়ছি যে আগে সালাম দিব রাসুলের শিক্ষা সে সবচেয়ে বেশি সোয়াব ডালইয়া গেল জোর বলুন সোহান আমি জানি না কেন আমার এই খাসারাটা আমি করব আমার এই বুলটা কেন করব আমার জিনিসটা জানি না কেন আমি আরেকজনকে দিয়ে দিব না আমরা দাঁড়িয়ে তাই এত না আমার সালাম দিব এত না আমার সালাম দিব আর আমি ইডিয়ান মেয়েদের কোনো আমার টাকা খরচ আসে নি ছোটোদেরকে সালাম দিবেন তারা শিখব এই বড়োদেরকেও সালাম দিবেন শ্রদ্ধা করবেন এটা আমার আপনার উপর আল্লাহ রহমত নাজিল হবে কি নাজিল হবে আল্লাহ রহমত নাজিল হবে আল্লাহ হাবিব সাল্লাম এরশাদ করছেন মসজিদের সামনের কাতারের কি মর্তবা যদি কেউ জানত বাড়ি থেকে আসার সময় খোলা তরবারি নিয়ে আসতো তলোয়ার নিয়ে আসতো যুদ্ধ করার জন্য প্রতিযোগিতা করার জন্য যে কার আগে কে সামনের মসজিদের কাতারের মধ্যে বসব জোর বলুন সোহান এখন প্রশ্ন হুজুর আমাদের দেশে দি যদি আমরা সামনে বসি ছোটরা মুরব্বিরা বলে এই পেছনে আসো ভাইজান সেটাও ঠিক আছে এই যে আমাদের মুরব্বি হারা হয়ে গেছি আমরা সামনের কাতারে মুষ্টিময় কয়েকজন মুরব্বি আছে একবারে আসলে বেশি মুরব্বি নাই কয়েকজন মুরব্বি আছে যারা আমাদেরকে সমাজ চালাইছিল নামাজ শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া গেছিল সকালবেলা কোরআন কায়দা নামাজ শিক্ষা এগুলো করার জন্য আমার আপনার জন্য সকালবেলা মুক্ত দিয়ে গেছিল তারা আজকে দুনিয়ার জমিনে নাই আমরা মুরব্বি হারা হইয়া গেছি কিন্তু যখন মুরব্বিদেরকে একটু ফলো করব একটু স্মরণ করব যে তারা কিভাবে সমাজটা চালাইছিল তারা কোন ভাষায় কথা বলেছিল কিভাবে মানুষের সাথে আচরণ করেছিল এইগুলো যদি একটু স্মরণ করি তাহলে আমার আপনার সমাজটা সুন্দরভাবে চলবে কেউ কথা বলছেন না কেন সুন্দরভাবে চলবে চলবে বাবা রে বলছিলাম সালামের কথা টাকা খরচ হয় না সালাম দিবেন বলছিলাম সামনের কাতারের কথা হজুর আমাদেরকে পেছনে ঢেলে দেয় এখানে একটা শিষ্টাচার নম্রতা আদব তাজিম সম্মান যে উনি আমার মুরব্বি আমি সামনে আসছি সোয়াবটা আমি বেশির জন্য আমি জেনে শুনে আমার এই সোয়াবটা আমার মুরব্বিকে টেনে এনে সামনের কাতারও দিলাম আল্লাহ রাসুল খুশি হয়ে যাবে সুহান আল্লাহ যে আমি জেনে শুনে আমার বাঘটা আমার বাইকে দিলাম আমার একজন মুরব্বিকে দিলাম আমি আবার যখন এভাবে বড় হব আরেকজনে আমাকে যখন মুরব্বি হব আরেকজন আমাকে ইজ্জত দিয়ে সামনের কাতারও টান নেয় না আমার ওই সম্মানটা ফিরিয়ে দিব সোহান আল্লাহ এই কারণে যে বলে পেছনে কাতারে আসো মুরব্বিরে জাগা দাও এটা নিয়ে রাগ করার কোনো কিছু প্রয়োজন মনে করি না যদি ইজ্জত দেন ইজ্জত পাইবেন সম্মান দেন সম্মান পাইবেন গালি দিলেও গালি পাইবেন 
ইডা দিলেও ইডা পাইবেন ঠিক আছে না তো যেতে যে যতটুকু ভালো কাজ করবেন সেটার প্রতিদান অবশ্যই পাইবেন সালাম দিবেন আপনার সাথে ওনার ঝগড়া দেন আমরা সালাম দেন উনি না লইলে উনি আল্লাহর কাছে জবাব দিব কেন যখন সালাম দিবে তার আল্লাহর রহমতের জন্য দোয়া করবেন একদিন দুদিন তিন দিন ঘরে দেখবেন তার ভিতরে আল্লাহ রহমত না জিরে হাত মিলাইবে আসসালামু আলাইকুম ভাইজান আপনার সাথে আমার দ্বন্দ্ব ছিল আসেন একটা কাপ চা খাই দো নজনে হয়তো মিল হয়ে গেছে কিন্তু আপনি ওনাকে সালাম দিলেন না উনিও আপনাকে দিল না এই রেওয়াজ নীতি কিন্তু ইসলামে নাই আমাদের মাজাবের ইমাম আবুহানিম রহমতুল্লাহ আলাই কিরে আজ দিন অনেক দিন তার আওয়াজ পাইতেছি না এই ওনার আওয়াজ পাইতেছি না কারণটা কি বাড়িত গেছে বাড়ি যে জিজ্ঞেস করে আসসালাম আলাইকুম ও আলাইকুম আসসালাম আর আমি ইমাম আবু হানিফা বলছিলাম যে উনি কি বাড়িতে আছেন বললো যে হুজুর উনি তো আজকে অনেক দিন বাড়িত নাই কোথায় আছে বললো যে উনি জেলে আছে তো কোথায় খেয়াল করেন কোথায় আছে জেলে আছে ও কেন বলো যে কোনো কারণে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা হয়েছে তাকে জেলখানা নেওয়া হয়েছে তো তাকে আনার মতন করুণার তো কেহ নাই কে আনবো কেউ যদি তালাশটা করবো এই লোকটাও নাই ইমাম আজব আবু হানিম রহমতুল্লাহ এত কষ্ট ওনারে দেওয়ার পরও কতবার যে ওনার বাড়িতে গেছে সঠিক রাস্তায় আসার জন্য উনি ওনার কথাটার কোনো মূল্য দিলেন না তারপরও উনি ওই নবীর শিষ্টাচার নম্রতা ভদ্রতা লাখা দাকা না লাকুম ফি রাসুল্লাহ উসুয়াতুন হাসানা আমার রাসুলের আদর্শের দিকে তিনি লক্ষ্য করে স্মরণ করে ওনার বাড়িতে গেলেন যাওয়ার পর ওনার লোকজন লইলেন সরি লইলেন পাগড়ি লইলেন তসবি লইলেন লওয়ার পরে খরম ফাঁপ দিলেন ওই আমাদের মনোমিয়ার আব্বায় খরম ফর্ত না কিও আরে খরম ফাঁপ দিলেন ওই খরম ফাঁপ দিয়ে তিনি যখন জেলখানায় গেলেন জেলারা সবাই দেখতে দেয় এটা কী ব্যাপার ইমাম আজম আবু হানি ভাইসকে আমাদের এখানে ব্যাপারটা কি সালাম দিল সবাই হুজুর আপনি এখানে বললো যে আমি আসছি আমার একজন প্রতিবেশী নাকি উম্মকরে জেলখানা আছেন আপনারা বলল যে হ্যাঁ হুজুর আপনার কি হয় আমার কিছু হয় না উনি আমার প্রতিবেশী আমরা তো শুনলাম আপনার সাথেও নাকি উনি অনেক খারাপ ব্যবহার করছে করক সেটার জন্য কি আপনাদের কাছে আমি কেস করছি বলো যে না আপনাদের কাছে বিচার দিছি যে না তো তাইলে এটা কেন বললেন হুজুর আপনি কি জন্য আসছেন বলো যে আমি আসছি এই জন্য ওনাকে সারাইয়া নিতে কি প্রয়োজন কি লাগবে কি করতে হবে আমি সেই জন্য আসছি আমি আমার মাহবু হানিফা উনি আমার প্রতিবেশী উনি আমাকে কষ্ট দেক আঘাত দেক যাই কিছু করুক কিন্তু সে আমার প্রতিবেশী আমার সমাজের লোক আমার এলাকার লোক আমার গ্রামের লোক আমার জন্মভূমির লোক আমার প্রতিবেশী আমি ওনাকে সারে নিতে চাই বল হুজুর আপনি যাতে আসছেন কোনো আফিল নাই এক্ষণে আমরা ওনাকে খালাস দিয়ে দিতেছি জামিন দিয়ে দিতে আসি আপনি ওনাকে নিয়ে বাড়িতে চলে যান জোর বলুন সোহান এই যে নবীর আদর্শটা তিনি দেখাইল প্রতিবেশীর হকটা আদায় করলো উনি বাড়িতে আসিয়া ওনার স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করল যে আমার বাড়িতে হুজুর আসছিল হ স্ত্রী বলল যে আপনার আনলোকে আপনারে বাড়িতে আনলোকে জেলখানাতে বলল যে ওই হুজুরে দেখছো হুজুরের কথা তো তুমি শুনলা না হুজুরের কথা মানলা না আজকে হুজুরে দেখছো নি ওনারা যে আল্লাহর অলি এমনি হয়েছে নবীর আশিক কি এমনি হয়েছে অহংকার রাখল না গুস্সা রাখল না হিংসা রাখ করল না মনের মধ্যে রাগও নিল না যদি নিত তোমার জন্য কি জেলখানা যাইতো এখনও সময় আছে সোজা রাস্তায় আসো ওই হুজুরের কাছে গিয়ে কলমা ফেরিয়া পাশত নামাজটা সঠিকভাবে ফরো নবীর কালেমাটা ফরো তাওবা করো এস্তেকবার করো সঠিক রাস্তায় আসো আর আজ থেকে হুজুরের কাছে তবা করবা যাতে খারাপ রাস্তায় কোনো দিন আর না যাও হুজুরের কথার বাহিরে যাতে একটা কদম আর না দাও এই কাজটা শোনার ফরের প্রতিবেশী সকলেই হুজুরের দিকে এমনভাবে মুভ হলো হুজুর কেমনভাবে ফলো করলো মরণের আগ পর্যন্ত ইমাম আজম আবু হানিবা রহমতুল্লাহ আলাইকে এত সুন্দরভাবে ফলো করছে যে যখন কোনো কিছু নিয়ে ঝগড়া লাগতো সমস্যা হইতো হুজুরের কাছে আসতো আসলে হুজুরের সমাধান দিয়ে দিত সমাধা হয়ে যাইতো জোর বলুন সোহান আল্লাহ হে আমার দেশের বাইরে আমিও এই কথাটা বলতে চাই আপনাদের যদি কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় ইসলামিক কোনো কিছু জাগা জানার জন্য আমাদের সানসার গ্রামের আলমের আপনারা জানেন সারা বাংলাদেশে গিয়ে আলোচনা করে ওয়াজ করে কেউ করে না এটা আপনাদের গর্ব অহংকার আপনারা আল্লাহ দরবার শুক্রিয়া আদায় করার দরকার তাইলে আপনারা কি করবেন একজনকে যদি ফলো করেন যে হুজুর আমরা এই জিনিসটা জানতে চাই ফরজ নামাজের ফরে মুনাজাত আছে কিনা আমার তো কয়েকটা ভাই বিশৃঙ্খলা করতেছে মসজিদে সেও আমার প্রতিবেশী তার সাথে সুন্দর আচরণ করব তাকে আমরা বুঝিয়ে নিব ঝগড়া নয় কি করব বুঝাইয়া নিব ঝগড়া নয় কেন উনি যাই একটা জিনিস জানছে আমরা আলেমসি আমরা জানি না ওনাকে আমরা বুঝাইব 
কিন্তু সেও আমার প্রতিবেশী ভালো আচরণ করব একদিন দুদিন তাকে বুঝাইতে বুঝাইতে সে ক্লিয়ার হইয়া যাইব ঠিক আছে না আর কেন লজ্জাটা কিসের পৃথিবীর সকলের মনিব যিনি আল্লাহ তার কাছে হাত তুলতে এত লজ্জা কিসের প্রত্যেকটা কাজের জন্য লজ্জা নাই হাত তুলতে ভারী এত বার পারি সিটারি করি আল্লাহর কাছে হাত তুলবো ফতুয়া কেন আল্লাহর কাছে হাত তুললে মুলাজাত করবো সেটার জন্য আবার দলিল কেন আল্লাহর কাছে একটা জিনিস চাইবো সেটার জন্য আবার আফিল কেন কি আমার কথা বুঝেন না আপনারা আমরা জগের বিয়াদে যাইব না আমরা সকলে মিলেমিশে থাকব এবং কি পাঁচ উক্ত নামাজ পড়ব সঠিকভাবে সঠিক রাস্তায় চলার জন্য প্রত্যেকটা নামাজের পরে প্রত্যেকের আহলাউলাদের জন্য প্রতিবেশীর জন্য একে অপরে দোয়া করব পাঁচ উক্ত নামাজ পড়ব মা বাপের খেজমত করব নিজের স্ত্রী যারা পদ্মার ভিতরে থাকার কথা তাদেরকে পদ্মা মতন চলার জন্য আমরা প্রত্যেকেই তাকিদ দিব কেন আল্লাহ হাসরের দিন আমাকে বলবে না কামাল হজুর পুরা সানসাগ্রামের জবাব প্রাপ্তি দেন প্রত্যেকটা ফ্যামিলির লিডার যে মুরব্বী তাকে জিজ্ঞাস করবে একে একে আমার কথা কি বুঝতে পারছেন আপনারা প্রত্যেকটা লিডারকে জিজ্ঞাস করবে একে একে আপনার ছেলে মেয়েকে আপনি কি বলছেন আপনার প্রতিবেশীকে আপনি কি বলছেন আপনার ফাঁসের ঘরের লোকেরা কি বলছেন আপনার স্ত্রীকে কি বলছেন মেয়েকে কি বলছেন ছেলেকে কি বলছেন এইভাবে বলবে প্রত্যেকে এখনো সময় আছে পাঁচ উক্ত নামার সঠিকভাবে ফরেন সঠিক রাস্তায় চলেন আল্লাহ আল্লাহর ভয় অন্তরে আনেন মরার কথা স্মরণ করেন প্রিয় নবী সাল্লাহ সাল্লামকে জানের চাইতে বেশি মোহাম্মত করবেন অলি আল্লাহদের দরবারে গিয়ে আদবেদ সৈত চলবেন এবং কি আমাকে আপনাকে সকলকে আল্লাহ রাবুল আলমিন সঠিক রাস্তায় থেকে সঠিক ইমান ও আকিদা নিয়ে এবাদত বন্দিগি করার জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন সকলকে কবুল করক আমরা সকলে বলি আমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরাকাত